ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் மை டெய்லி குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ரெசிபி பார்க்க போறோம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கோ சாலட் ட்ரிங்க் இது வந்து ஒரு பிலிஃபைன்ஸ் ட்ரிங்க் நல்ல டிஃப்ரெண்டான ஒரு ரெசிபி இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜெல்லி வீட்லேயே செட் தயாரித்து அதோட ஜவ்வரிசி ரோஸ் மில்க் அந்த மாதிரி நிறைய மிக்ஸ் பண்ணி செய்யலாம் முதல்ல ஜெல்லி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஜெல்லி வந்து பியாரான வெஜிடேரியன் ஆ இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் இந்த சைனா கிராஸ் அகரகர் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அகரகர் வேண்டாம் நார்மல் ஜெலட்டின் ஃபைன் அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் ஜெலட்டின் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சமாக அகரகரை வந்து இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கிறேன் மிக்சி ஜாரில் போட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுலில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்திக்கிறேன் அதோடு நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்க அகரகரை வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளந்து எடுத்து அதோடு சேர்த்து கலந்துக்கிறேன் ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால நம்ம குக் பண்ணுறப்போ அகரகர் வந்து சீக்கிரமாக வந்து வேகும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் அதோட ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் சக்கரை நல்லா கரைகிற வரைக்கும் நம்ம கலரி விட்டுக்கலாம் சக்கரை நல்லா கரைஞ்ச உடனே நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க அகரகர மிக்சரை இதோட கலந்துக்கலாம் அகரகர் மிக்சரை சேர்த்துட்டு நல்லா கைவிடாம பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம கலர வேண்டியதாக இருக்கும் நம்ம கலர கலரவே வந்து அந்த தண்ணி வந்து திக்காக மாறும் ரொம்பவும் நம்ம வேக வைக்கக்கூடாது ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து அந்த தண்ணி நல்லா திக்காக தண்ணி கன்சிஸ்டன்சியை விட கொஞ்சம் திக்காக மாறிச்சுன்னா நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக திக்காக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஓரளவுக்கு திக்காக உடனே நம்ம வந்து அடுப்பை அணைச்சி ஜல்லி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் அஞ்சு பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருக்க பிளெயின் ஜெல்லி மிக்சரை வந்து இந்த அஞ்சு பவுல்லையும் ஈக்குவல் அமௌண்ட்ஸாக நம்ம பிரித்து எடுத்துக்கலாம் இதோட நமக்கு பிடிச்ச ஃப்ளேவர் அதாவது எசன்ஸ் இதில் வந்து நான் வந்து ஆரேஞ்ச் எசன்ஸையும் ஆரேஞ்ச் எசன்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக அந்த ஆரேஞ்ச் கலர் கொடுக்கறதுக்காக ஆரேஞ்ச் ஃபுட் கலர்லேயும் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ கலர் வேணும் இல்லை எவ்வளோ எசன்ஸ் வேணுங்கிறத வந்து நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இது மா இதே மாதிரி மீதி இருக்கிற நாலு கப்லேயும் வேறு வேறு எசன்ஸ்லேயும் வேறு வேறு கலர்லேயும் நம்ம வந்து ஜெல்லி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லா ஜெல்லியும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் ஒரு தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் வச்சோம்னா நல்லா சாலிட் ஜெல்லி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இது கடைசியாக சேர்த்திக்கலாம் அடுத்து ஜவ்வரிசியை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஜவ்வரிசி பார்த்திங்கன்னா ஃபிலிஃபைன்ஸில் வந்து முக்கியமான ஒரு பொருளான டேப்பியோக்காவில் இருந்து செய்யப்படுறது ஸோ அவங்களோட எல்லா டிஷ்லேயும் டேப்பியோக்கா பிரெட் டேப்பியோக்கா சூப்பு ஜவ்வரிசி அப்படின்னு அவங்களோட ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் அதில் இதே கலர் கலராகவே நிறைய அங்கே இருக்கும் ஸோ முதல்ல வந்து ஜவ்வரிசியில் இருக்கிற பிசு பிசுப்பு தன்மை கொஞ்சமாவது நீங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை நல்லா இப்படி கையில் வந்து பிசைஞ்சு அதில் இருக்க அந்த பிசு பிசுப்பு தன்மையெல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த தண்ணியை கீழே தூர போட்டுடலாம் அதுக்கடுத்து ஃப்ரெஷ்ஷாக திருப்பி கொஞ்சம் தண்ணி அதில் சேர்த்துட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற வைக்கலாம் அது ஊறுனது பிற்பாடு நம்ம திருப்பி கொஞ்சமாக ஒரு மூணு கப் தண்ணி வந்து பாத்திரத்தில் சேர்த்துட்டு நம்ம ஜவ்வரிசி ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை இதோடு சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து அது வெந்து ரெடி ஆகிட்டோம் ஜவ்வரிசி கலர் கம்ப்ளீட்டாக இந்த டிரான்ஸ்பெரண்ட்டாக ஆகிற வரைக்கும் வேகணும் அது வெந்து ரெடி ஆகட்டும் அது நல்லா கூல் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த ஃபைனல் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனல் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணலாம் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் புக்கோன்னாலே இல்லை நீர்னு அர்த்தம் 
பிலிப்பைன்ஸ் மொழியில் புக்கொன்னா இளநின்னு அர்த்தம் அதனால் இது பேசிக்காக இளநீ தான் ஸோ முதல்ல இந்த இளநீயோட வழுக்கருக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட ரெண்டு கப் அளவுக்கு இளநீரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோட ஒரு கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்திக்கலாம் பால் சேர்த்தினோடனே ஒரு அரை டின் அளவுக்கு கண்டென்ஸ் மில்க் சேர்த்திக்கலாம் கண்டென்ஸ் மில்க் வந்து உங்களோட ஸ்வீட்னஸ்க்கு பொறுத்து நீங்கள் கூட்டுவோ குறைக்கவோ செய்யலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த ஹோல் டிஷ்ஷுக்கு வந்து ஸ்வீட்னஸ் வந்து கண்டென்ஸ் மில்க்லேருந்து தான் உங்களுக்கு வரும் இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க ஜெல்லியை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோடைய நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க ஜவ்வரிசியும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்துக்கலாம் இதோட ஒரு வாழைப்பழத்தை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் கட் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ட்ராப் அளவுக்கு ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரோஸ் ஃப்ளேவரோடு இருக்கிறது தான் புக்குங்கிறது ஸோ நீங்கள் சாப்பிட்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஃப்ரூட் சாலடோட டேஸ்ட்டு சாகோவோட டேஸ்ட்டு கோகோனட்டோட டேஸ்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரோஸ் மில்க்கோட டேஸ்ட்டோட அட்டகாசமாக இருக்கும் ஃபலுடா மாதிரி பார்க்க இருக்கும் பட் கண்டிப்பாக டேஸ்ட் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கீழே காமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருக்கீங்க என்னோடய சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பில் வெளியே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு வீடியோ போடுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் நன்றி மீண்டும் ஒரு சுவையான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்